आता बातमी आहे शेतकऱ्यांवर आलेल्या संकटाची शेतकऱ्यांच्या पाठीशी निसर्ग तर नाहीच त्याचबरोबर सरकार सुद्धा नसल्याचं चित्र सध्या राज्यभर पाहायला मिळत आहे आधीच पावसाने हुलकावणी दिल्यामुळे शेतकऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे मावळमध्ये ही प्रसिद्ध असलेली भात शेती देखील या दुष्काळाला बळी पडली आहे पुण्यातील मावळ परिसर भात पिकासाठी प्रसिद्ध आहे जून महिन्यात पावसाने चांगलीच हजेरी लावली आणि भात लागवड मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आली अनेक शेतकऱ्यांनी पैसा या भात लागवडीसाठी शेतीत ओतला मात्र त्यानंतर पावसाने अनेक शेतकऱ्यांची दैनीय अवस्था निर्माण केली आहे मावळातील शेतकऱ्यांनी तीन ते चार एकरमध्ये भात लागवड केली आहे मात्र पावसाचा जोर कमी झाला आणि भात लागवडीला पाणी कमी मिळत आहे त्यामुळे भात पीक घेण्यात सुद्धा अडचणी निर्माण होत आहेत यासारख्या असंख्य पीक उन्हामुळे जळून खाक झालंय भात लागवड करून पीक घेणं हे अत्यंत कष्टाचं काम त्यातच कामगारांच्या मोठ्या प्रमाणावर जाणवणारा तुटवडा अशातच घरच्यांच्या मदतीने भात पीक घेणं अत्यंत कष्टाचं काम मात्र इतकं करून सुद्धा निसर्ग साथ देत नसेल तर केलेल्या कष्टाचं काय असा प्रश्न यावेळी उपस्थित होतो आमच्याकडं इंद्रायणी भात पिकवला जातो जवळजवळ तीन ते चार एकरामध्ये आमचा इंद्रायणी भात आहे आणि यातून माझ्या घरचीच माणसं मजूर नसल्यामुळे आम्ही अंगमेहनतीने हे पीक पिकवतोय या वर्षी पावसाचा फटका बसल्यामुळे बऱ्यापैकी उत्पन्नात मागच्या वर्षापेक्षा घट होणार आहे आमची लागवड ही बऱ्यापैकी अगोदरची असल्यामुळे उत्पन्न बऱ्यापैकी आहे परंतु इतर लोकांना ज्यांचं पावसाच्या पाण्यावरती राब होतं त्यांना नक्कीच उत्पन्नामध्ये घट होणार आहे हे नक्कीच काही प्रमाणात उत्पन्न जरी होत असलं तरी त्यासाठी कष्ट घ्यावे लागतात ज्या शेतकऱ्यांना दोन ते तीन एकरमध्ये पन्नास ते सात पोते भात पीक घेता येतात अशा शेतकऱ्यांना वीस ते पंचवीस पोतेच भात पीक मिळत आहे चार महिन्यात तीस ते चाळीस हजार उत्पन्नावर शेतकऱ्यांचं कुटुंब चालणार कसा असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडनं उपस्थित केला जातोय भात पिकासाठी प्रसिद्ध असल्यामुळं आणि भाताची लागवड ह्या वर्षी आम्ही जरा लवकर केल्यामुळं भात पीक बऱ्यापैकी आलं पण पावसाच्या काही तुटवड्यामुळं जरा मा मा नु याच्यात नुकसान होणार आहे थोडंसं पूर्वी कसं असायचं की बा आमच्याकडं ज्या इकडं बा भात कापणी चालू आहे तर मग दुसरीकडचे मजूर येऊन ते आम्हाला मदत करायचे पण आता काही तिकडचे त्यांचे सुरू झाल्यामुळं ते तिकडं त्यांचं सुरू केलं की मग मजूर भेटत नाही मग मजुराचा त्याच्यामुळं तुटवडा पडतो आणि त्याच्यामुळं मग दुसरा मजूर घ्यायचं म्हटलं तर तो डबल किंमत मागतो मग त्याला डबल किंमत देऊन त्या घ्या वेळप्रसंगी घ्यावा लागतो त्याला आता पावसाचं नेमकं जो मोसम आहे त्याचा निस्वायचा जो असतो त्या निस्वायच्या मोसममध्येच पाऊस कमी झाल्यामुळं जवळजवळ तीन महिने पाऊस पाडला पण नेमका मोसमात पाऊस कमी पडल्यामुळं त्याचं ते हे पीक निसवू शकलं नाही आणि त्याच्यामुळं ते त्याला दाना भरलेला नाही त्याच्यामुळे ते अर्धवटच पीक निम्म्याने जवळजवळ कमी झालेलं आहे एकीकडे आधुनिक शेती करा असं सांगितलं जात आहे मात्र दुसरीकडे निसार आणि मजूर या समस्यांना सामोरे जायचं कसं याचं उत्तर शेतकरी वर्ग शोधतोय प्रतिनिधी मोहन दुबे दिनमान न्यूज पिंपरी चिंचवड